The title of this module is Example of Tangential and Normal Components of Velocity and Acceleration. जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में इसकी डिटेल पढ़ी और अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास एक कर्व सी है और फिर पोजीशन वेक्टर्स के ऊपर जो है वो गिवन है ये है हमारे पास पोजिशन वैक्टर आर इज इक्वल टू थ्री कॉस टू टी आई प्लस थ्री साइन टू टी जे प्लस ए टी माइनस फोर के अब हमारे पास इसमें आप देखें कि इसका ये हमारे पास थ्री डायमेंशन स्पेस में ये चीज इन्फॉर्मेशन में गिवन है जो पोजीशन वेक्टर है जो पहला कंपोनेंट है वो आपका आई कंपोनेंट है दूसरा कंपोनेंट जे कंपोनेंट फिर थर्ड कंपोनेंट है आपके पास इसका मतलब है एक्स वाई और जी कंपोनेंट तीनों हम डिस्कस यहां पे कर रहे हैं और हमारे पास यहां पर हमने फाइंड क्या करना है वट यू वॉन्ट टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वैक्टर टी टू द कर्फ जिस तरह के पिछली दफा हमने इसको ड्राइव किया था और अब हम इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है कि अगर इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन द कर्व सी एट टाइम टी वेरीफाई इन दिस केस दैट वी इज इक्वल टू वी टी इफ यू रिमेम्बर करेक्टली लास्ट टाइम हमने यही रिलेशन हमने निकाला था तो इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है कि ये वाकई तौर पर इस तरह एग्जिस्ट करता है वेयर वी जो हमारे पास नॉन इटेलिक है दिस इज अबाउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल लॉन्ग द कर्व जबकि जो हमारे पास कैपिटल टी है वो है यूनिट टेंजन वैक्टर तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं पहले पार्ट के लिए अब देखिए हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी गिवन इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास जो है ये पोजीशन वेक्टर गिवन है तो अगर हम बात करते हैं कि उसकी सबसे पहले जो वेलोसिटी नॉर्मल कंपोनेंट या टेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसका डायरेवेटिव लेंगे तो डायरेवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ये हमारे पास यहां पर कॉस टू टी का डायरेवेटिव लिया तो ये हमारे पास बन गया माइनस सिक्स साइन टू टी आई और फिर उसके बाद यहां पे नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास बन गया सिक्स कॉस टू टी जे और फिर फाइनली यहां पे एट टी माइनस फोर का डेरिवेटिव लिया तो ये एट बन गया तो एट के अब हमारे पास चूंकि जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहां पे मैंने डायरेक्टली यहां पर कैलकुलेट किया है टू सेव द टाइम तो यहां पर डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टेन तो अब हम यहां से बड़ी इजीली जो है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल सकते हैं कि वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर अब हमारे पास टेंजेंट वेक्टर जो है वो दैट इज डी आर ओवर डी टी और अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर बन गया तो इसका मतलब है कि हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी ओवर डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड अब हमारे पास डी आर ओवर डी टी भी मौजूद है डी आर ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड भी मौजूद है तो हम बड़ी इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं तो द फाइनल रिलेशन वुड बी माइनस थ्री ओवर फाइव साइन टू टी आई प्लस थ्री ओवर फाइव का इज कॉस टू टी जे प्लस फोर ओवर फाइव के तो ये हमारे पास जो है यूनिट टेन एंड वैक्टर हमारे पास आ चुका है अब अगले केस में क्या है जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये चीज वेरीफाई करनी है कि जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और फिर उसके साथ जो है वो यूनिट टेंजन वेक्टर मतलब जैसे हमारे पास अगर एक्स एक वेक्टर हो तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स मैग्नीट्यूड और फिर आई अगर उसके साथ कंपोनेंट है तो आई यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास तो सिमिलर इन दिस केस विलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द विलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई दी टेंजन यूनिट वैक्टर तो बेटा हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास पिछले ही जो फर्स्ट पार्ट है वहां से हमने देखा कि वेलोसिटी के वी क्या है यहां पे बड़ी इजीली हम ये रिलेशन ये हमने निकाला हुआ है देखें वगैरह ऊपर डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी तो ये वी जो है आपके पास एग्जैक्टली वही रिलेशन है तो माइनस सिक्स साइन टू टी आई प्लस सिक्स कॉस टू टी जे प्लस एट के तो ये हमारे पास जो है ये विलॉसिटी है लेकिन हम इस चीज को कैसे मजीद एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसकी फर्दर डिटेल देखते हैं कि हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम इसको अगर टेन जो है वो कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या ये रिलेशन नहीं बनेगा कि टेन टाइम्स माइनस थ्री ओवर फाइव साइन टू टी आई प्लस थ्री ओवर फाइव कॉस टू टी जे प्लस फोर ओवर फाइव के अगर हम गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास टेन है यहां पर इन दिस केस और ये टेन एग्जैक्टली इक्वल है हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेलोसिटी था डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड सो दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू टेन और हमारे पास जो अगला पार्ट है ये इसका दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू द टेंजेंशियल वैक्टर ये देखें आप यहां पर देख सकते हैं टेंजन यूनिट वैक्टर तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज वी मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास वी आ गया और ये आपके पास T आ गया तो दिस वी कैन सिंपली राइट
यहां से हमने ये चीज वेरीफाई कर दी जो हमारे पास पार्ट था अब यहाँ पे वो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन चूंकि हम बात करते हैं उसकी एग्जाम्पल के हवाले से कि हम हमने जो पहले पढ़ा कि वहां पे इसमें एक्सलेशन के जो कंपोनेंट्स है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है तो बड़ी आसान बात है जिस तरह के पिछले मॉड्यूल में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि ए इज इक्वल टू टी डी वी बाई डी टी प्लस वी स्केयर ओवर आर एन तो यहाँ पे हमारे पास क्या था इसके जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं डी वी बाई डी टी जो है इसका मतलब है जो हमारे पास वेलोसिटी का जो कंपोनेंट उसका मजीद डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सिलेशन आया और इसके साथ अगर हमें चाहिए कि हम उसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सिलेशन निकालें तो वो बन जाएगा आपके पास वी स्केयर ओवर आर तो यहाँ पे बड़े आसान सी तरीके से आसानी से हम यहाँ पे dv वी बाई डी जो है दैट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं और यहाँ से v स्केयर रिलेशन आपके पास आ जाएगा और फिर r जो है वो हमें पता है कि वो क्या है वो बेसिकली वन ओवर कैपा है जिसको हम कर्वेचर कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आर जो है दैट इज अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर तो थैंक यू वेरी मच